সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের অনলাইন ক্লাসে আজকে আমাদের পড়ার টপিকস হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড তো পড়া শুরু করার আগে আমাদের অবশ্যই বোঝা উচিত যে এই শব্দটার অর্থ কি কেন ডেটা ট্রান্সমিশন বলতে বোঝায় এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ডেটার স্থানান্তর এবং মেথড বলতে বোঝায় পদ্ধতি অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে বা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডেটা স্থানান্তর হয় সেই পদ্ধতিটাকেই বলা হয়ে থাকে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড তো এখানে সংজ্ঞাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পদ্ধতিতে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তর হয় সেটা হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড তারপরে বিট বিন্যাসের ভিত্তিতে আর ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে প্যারালাল ট্রান্সমিশন আর একটা হচ্ছে সিরিয়াল ট্রান্সমিশন প্যারালাল ট্রান্সমিশনটা কি ধরো প্যারালাইজ ট্রান্সমিশনটাকে তুমি তোমার সেই ছোটোবেলার স্কুল লাইফের দোর প্রতিযোগীদের সাথে তুলনা করতে পারো ধরো তোমরা আটজন বন্ধু আছো তোমরা পাশাপাশি দাঁড়াচ্ছ যখনই তোমাদের স্যার বাসিতে ফু দিচ্ছে তোমরা আটজন একসাথে দৌড়ানো শুরু করতেছো যেহেতু তোমরা আটজনই মস্ত দৌড়বি সুতরাং তোমরা আটজন একই সাথে তোমাদের দৌড়টা শেষ করবা অর্থাৎ তোমরা তোমাদের স্টার্ট স্টার্টিং জায়গা থেকে শুরু করে এন্ডিং জায়গা পর্যন্ত একই সাথে একই ক্লক পালসে যাব সেরকমভাবে প্যারালাল ট্রান্সমিশনটাও তাই অর্থাৎ একই ক্লক পালসে যখন সবগুলো ডেটা একসাথে এক এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের প্যারালাল ট্রান্সমিশন মেথড সিরিয়াল ট্রান্সমিশন মেথডটা কি সিরিয়াল ট্রান্সমিশন মেথডটাকে তোমরা তুলনা করতে পারো ছোটোবেলা সেই স্কুল ছুটি দেওয়ার পরে ক্লাসরুম থেকে বের হওয়ার সাথে যখন তোমাদের ম্যাডাম বলতো যে তোমরা সবাই একে একে বের হবা অর্থাৎ একজনের ঘাড়ে আরেকজনের হাত দিয়ে একজন বের হওয়ার পরে আরেকজন ঠিক একইভাবে সিরিয়াল ট্রান্সমিশনের সংজ্ঞাটা আমরা এইভাবে বলতে পারি যে ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে ক্যারেক্টারের বিটগুলো একসাথে স্থানান্তরিত না হয়ে সিরিয়াল বা ধারাবাহিকভাবে যে কোনো দূরত্বে অবস্থিত ডিভাইসগুলোর মধ্যে স্থানান্তরিত হয় তাকে সিরিয়াল ট্রান্সমিশন বলো তো আশা করি আমরা সিরিয়াল ট্রান্সমিশন এবং প্যারালাল ট্রান্সমিশন ট্রান্সমিশনটা বুঝতে পারছি নেক্সট টপিক হচ্ছে আমাদের সিঙ্ক্রোনাইজেশনের উপর ভিত্তি করে আমাদের ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড সাধারণত তিন প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাসিনক্রোনাস সিনক্রোনাস এবং আইসোক্রোনাস আচ্ছা অ্যাসিনক্রোনাস এটা হচ্ছে একটা গ্রিট শব্দ অ্যাসিন শব্দ অর্থ হচ্ছে সাথে নয় এবং ক্রোনাস অর্থ হচ্ছে সময় অর্থাৎ যেটা সময়ের সাথে নয় সেটা হচ্ছে অ্যাসিনক্রোনাস তো অ্যাসিনক্রোনাসের সংজ্ঞাটা দ্বারা এইভাবে যে পদ্ধতিতে প্রেরক কম্পিউটার হতে প্রাপক কম্পিউটারে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা ট্রান্সমিট হয় এবং ক্যারেক্টার সময়ের মধ্যে সময় বিরতি সমান নয় তাকে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে জিনিসটা বুঝতে গেলে অনেক কঠিন মনে হচ্ছে তো আমরা একটা সহজ উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি ধরো তোমার বাসায় আটজন মেহমান আসছে তো সবাই অনেক দৃষ্টান্ত অনেক জার্নি করে আসছে তারা তোমার কাছে পানি খেতে চাইল তুমি কী করলা তুমি রান্নাঘরে গেলা একটা গ্লাসে পানি নিলা নিয়ে একজনকে দিলা তারপরে আবার রান্নাঘরে গেলা একটা গ্লাসে পানি ভরলাম ভরে আরেকজনকে দিলা এভাবে তুমি আটজনকে পানি খাওয়াইলা দেখা গেল যে এটা করতে গিয়ে তোমার একে সময় নষ্ট হচ্ছে দুই অনেক বেশি পরিশ্রম হচ্ছে এখানে তুমি এই উদাহরণটাকে ম্যাচ করতে পারো তোমার অ্যাসিনক্রোনাসের সাথে এখানে একটা করে বি একটা করে ক্যারেক্টার যাচ্ছিল মানে এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইস থেকে ক্যারেক্টার বা ক্যারেক্টার যাচ্ছিল এবং তাদের সময়ের যে গ্যাপটা সেটা সেম ছিল না যেটা তোমার এক গ্লাসে এক গ্লাস করে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রেও এটা হচ্ছিল তো তখন তোমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো তুমি কি করলা যে না আমি এভাবে একটা একটা করে না দিয়ে আমি একটা কাজ করি আমি একটা প্রাইমারি স্টোরেজ বানাই ফেলি মানে আমার একটা জগ নেই একটা জগে এক জগ পানি ভরি ভরে তারপর আমি একটা গ্লাস নিয়ে সবাইকে দুই সেকেন্ড পর পর পানি পান করাবো সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে দেখো এখন এই যে তুমি একটা বুদ্ধি বের করলা যে তুমি একটা প্রাইমারি স্টোরেজ নিয়ে এক নির্দিষ্ট সময় পর পর একজন একজন করে পানি পান করাবা সেটা আবার মিলে যাচ্ছে আমাদের ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডের সিঙ্কোনাসের সাথে সিঙ্কোনাসে কী বলা হচ্ছে যে পদ্ধতিতে প্রথমে পেরক স্টেশনের প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসে ডেটাকে সংরক্ষণ করা হয় এবং ডেটার ক্যারেক্টারসমূহকে ব্লক আকারে ভাগ করে সমান বিরতিতে খেয়াল করো সমান বিরতিতে আমরা যেখানে বলছিলাম দুই সেকেন্ড গ্যাপ অর্থাৎ আমাদের সময়টা আমাদের বিরতিটা সবসময় কনস্ট্যান্ট ছিল তাই না দুই সেকেন্ড এখানে বলা হয়েছে সমান বিরতিতে প্রতিবারে একটি করে ব্লক ট্রান্সমিট করা হয় তাকে সুইং কনস ট্রান্সমিশন বলে তারপরে তুমি ভাবলা যে না আমি দুই সেকেন্ড সময় করেও গ্যাপ দিব না আমি অনেক স্মার্ট হয়ে যাব আমি অ্যাট এ টাইম সবাইকে একসাথে 
পানি পান করো সেই ক্ষেত্রে তুমি কি করলে একটা কোয়ে নিলা কোয়েতে একটা গ্লাস ভালো মতো সাজাইলা তারপর দু মাছে তুই একটা গ্লাসে পানি ভরলা ভরে এট এ টাইম সবাই দিয়ে দিলাম এখানে তোমার কোনো সময়ের গ্যাপ থাকলো না অর্থাৎ এটা আমরা বলতে পারি এটা আমাদের যে ট্রান্সমিশন মেথডের আইসোক্রোনাসের সাথে মিলে যাচ্ছে সংজ্ঞাটায় দাঁড়াচ্ছে এরকম যে পদ্ধতিতে কোনো প্রকার দেরি ছাড়া একক সময়ে সমস্ত ডেটা ক্লক সমস্ত ডেটা ব্লক ট্রান্সমিট করা হয় তাকে আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে তো আশা করি আজকের লেসনটা তোমরা সবাই ভালো মতো বুঝতে পারছো এই আশা রেখে আজকের ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করতেছি আর সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আর যেহেতু আমাদের দেশ এখন এবং আমাদের পুরো বিশ্ব এখন অনেক সংকটের মধ্যে আছে তো সবার কাছে অনুরোধ করবো তোমরা সবাই বাসায় থাকবা সেফ থাকবা যাদেরকে সেফ রাখবা এবং আমাদের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো এবং আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং সাথে থাকো আমাদের চ্যানেলটা এটি রাজশাহী ধন্যবাদ